como les dije, pues ya dejé de, de ir a algunas clases, me iba a fiestas, me iba con unos amigos. Reprobar un año en la escuela. Algunas veces piensas, o sea, qué tonto debe ser este, reprobar un año en cualquier grado de la escuela. Hasta cierto punto es verdad, pero pues conlleva muchas otras cosas. Primero que nada les voy a contar más o menos lo que se siente reprobar, cuáles son las ventajas y desventajas de reprobar un año de la escuela. Y bueno, primero que nada les voy a contar más o menos por qué yo es que reprobé año. Esto pasó en mi segundo año de preparatoria. Cuando yo iba entrando a, las, a la prepa, pues era algo nuevo, empecé a ir a de fiestas y todo. Total, reprobé dos materias. Dos materias que tenía que recursar porque si no se me iban a empezar a juntar. Con, en mi escuela con que... Repruebes tres, pasas. Si ya repruebas cuatro, ya no puedes pasar al siguiente año y tienes que repetir esas materias. Bueno, yo pasé, yo no pasé dos materias en el primer año, por lo que tenía que repetirlas. Podía hacerlas en extraordinario o podía recursarlas, pero pues obviamente decidí recursarlas. Entonces, imagínense mi horario. Entraba a las 7 de la mañana, tenía algunas clases. Me iba al gimnasio, me iba a mi curso en el centro de la ciudad, regresaba a la escuela a la 1.40 y salía a las 9 de la noche. O sea, era tan, tanta la presión y realmente pues había maestros que eran muy, muy, muy estrictos, muy feos. Había una maestra que me dijo, ya estás en el examen final, ya, ya lo tienes que hacer, ya estás reprobado para mí, para to a todos les dijo eso. Entonces simplemente es para, para que lleguen bien porque ya están reprobados. Y es así de... Dios mío. Había maestras que te dejaban exceso de tarea. Entonces yo sinceramente nunca había sentido esa presión. Y ciertamente hubo unas materias que ya dejé de entrar, la verdad. Dije, no tiene caso, no voy a pasarlas. Y eso fue un gran error. Obviamente, sinceramente, siento que no las hubiera pasado de todos modos, aunque hubiera entrado. Pero bueno, este, así tuvo que pasar. Total, reprobé ese año, pero hasta eso tuve un poco de suerte, porque como les he dicho, mala suerte y buena suerte. Con cuatro materias ya tienes que repetir el año. Con tres todavía pasas. Pues, ¿qué pasa? Que reprobé cuatro materias, de 12 más o menos. Y pasé las del primer año, obviamente. Entonces, pues... Solo iba a tener cuatro materias y ahí es donde empiezan las ventajas y desventajas. Bueno, como les dije, pues ya dejé de, de ir a algunas clases, me iba a fiestas, me iba con unos amigos. Bueno, total, llegó el año de repetir el, el siguiente año, que solo eran cuatro materias. En mi caso tenía mucho tiempo libre y voy a empezar a decir las ventajas, ya sea en el año que vayas, aunque vayas en la secundaria y unas cosas cambian obviamente, porque ahí repites todas las materias. Pero en cuestión de preparatoria y universidad creo que se pueden identificar un poco. En el caso de mi escuela es por año, no por semestre. Un semestre son seis meses y son dos al año. En, el, en mi escuela era un año completo, ¿saben? Bueno, les voy a empezar a decir una de las cosas buenas o de las ventajas de haber repetido año. Cuando repites año, la verdad es que conoces mucha gente, a lo mejor mmm, gente normalmente un año menor. Amigos que empiezas a conocer gente totalmente distinta a la que ya te ves acostumbrado normalmente. En mi caso, doy gracias porque conocí a mi novia con la que justamente mañana cumplo un año diez meses, casi dos años. Y pues la verdad es que me ayudó bastante en cuestión. Ella es del mismo, de la misma edad, pero ella tuvo otro problema. Bueno, otra de las cosas de las ventajas en cuestión, en el caso de mi escuela, de haber reprobado el año, es las horas libres. En mi caso, como yo les dije, solo reprobé cuatro. Entonces tenía un montonal de horas libres, podía entrar tarde y podía salir muy temprano, dependiendo del horario que yo tenía. En el caso de salir temprano no era mi caso porque sí metí un grupo que tenía una clase hasta las 8 de la noche o 9. Entonces, pues, 
eso no me importaba realmente. Este, pero en el caso de que hayas reprobado todas las materias de nuevo, siento que sí va a ser muy pesado, pero eso ya pasa en lo malo. Bueno, la verdad es que el año, si no repruebas muchas, es muy, muy tranquilo. En cuestión de tareas no te tienes que esforzar tanto porque pues obviamente no tienes todas las materias, puedes tener un poco más de ventaja. También otra de las ventajas es que si aprendiste un poco, aunque sea un poco de alguna otra materia, la verdad es que te va a ayudar bastante porque, pues vaya, este sinceramente te va a ayudar porque ya tienes un poco más de ventaja tanto en la materia como ventaja contra tus compañeros. Y eso es bueno, si es que aprendiste un poco de cierta materia que reprobaste. Y otra de las ventajas muy considerables y que si repruebes año tienes que tener en cuenta es subir tu promedio. Ya la cagaste, ya reprobaste el año y, y a lo mejor las que pasaste las, las pasaste con 6. Trata de que esas materias que no pasaste ya son menos, tienes el, día, el, el horario más tranquilo, todo pues trata de que esas materias sean mejor, o sea, sacar un mejor promedio. Entonces, esas son unas cuantas de las ventajas que yo encontré al haber reprobado año. Este, así que vamos, pero todo lo bueno tiene algo malo, entonces vamos a pasar a lo malo que obviamente reprobar año es malo, simplemente. Pero puedes encontrar algunas ventajas ya de eso malo. De las desventajas, tus amigos, tus conocidos, con las personas que concurrías normalmente, siguen su camino y dejan de coincidir con ellos si vas en el último año imagínate salen todos tus amigos y tú te, te quedas o si vas en el primer año pues si sí van avanzando van avanzando de año hasta que ves a tus amigos salir y es bastante triste ver a todos tus amigos bueno no todos mis amigos salieron en, en tres años pero irse y que tú sigas en la escuela es algo bastante triste, pero pues, ni modo, tú cometiste el error. En cuestión de tu historial académico, en mi caso, en cuestión, este, la verdad es que afecta haber hecho la preparatoria en cuatro años. Ya les digo, si es en universidad, si es en secundaria. Yo creo que afecta, obviamente, eh, en cuestión, en preparatoria, para mí, en entrar a, o tal vez a la universidad que quieres que pida un promedio de tal, y de preferencia que hayan hecho la preparatoria en tres años. En mi caso no fue así. Aún no sé. <risa> Pero estoy que seguro que me voy a quedar en la universidad que quiero. Y porque es una carrera no de alta demanda en el lugar que quiero. Entonces pues tal vez diga que no me afectó tanto. Pero definitivamente te va a afectar. Va a manchar tu historial de que hiciste la preparatoria en cuatro años. Bueno. Siento que... Que tal vez es idea mía, obviamente pierdes un año de tu vida, pero siempre lo sientes, así lo piensas, es que ya perdí un año de mi vida, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la escuela? Eh, si hubiera tenido más oportunidades, no lo sé, pero es algo que te atormenta de haber perdido un año, ¿saben? Un año de tu vida, un año que te tardaste más en la escuela, un año que vas a tardar más para empezar a trabajar, para empezar a hacer lo que quiere realmente y una de las desventajas más grandes en este en, en de repetir año es que muchas veces mucha gente no entiende el error que cometió y vamos con una de las ventajas todo es más tranquilo y dicen si es más tranquilo yo puedo pasar sin ningún problema y ahí cometen el error se, se van súper relax relajados a, a las clases, no hacen nada, porque dicen, ah, son cuatro materias, son cinco, pues las voy a pasar, pero al final no las pasan. Y pues la verdad es que es algo muy complicado y normalmente ese tipo de gente, este, ya haber reprobado dos años, los desmotiva demasiado de la escuela, o a lo mejor nunca estuvieron motivados, pero este, normalmente la gente cuando pasan esos casos, dicen, no, pues me voy a meter un año a trabajar para... En lo que hago mis extraordinarios. Y ya después regreso a los estudios. Mucho ojo, nunca pospongan sus estudios. Este, y si lo hacen, tengan muy en cuenta que realmente quieren seguir. Porque mucha gente pospone sus estudios, empiezan a trabajar. Si sí ganas dinero al instante, pero imagínate, ya lo vi en un video. 
ganar esa misma cantidad de dinero dentro de 10 años. A lo mejor ahorita es mucho, pero dentro de 10 años va a ser muy poco. Entonces mi, mi recomendación es, eh, debe ser un aprendizaje si es que ya reprobaste el año. Debes entender que todo hay, para todo hay tiempo, sinceramente, y hay tiempo para divertirte y para cumplir con tus obligaciones. Este... Tal vez en la escuela en la que vas actualmente no tienes tiempo para ir de fiesta con tus amigos y tienes demasiada tarea. O sea, obviamente las fiestas pueden repetir los esos momentos este, y pues también es parte de hacer sacrificios para conseguir lo que quieres. Tal vez en un, en un tiempo determinado ya no vas a tener tantas tareas, ya no vas a tener tantas materias, qué sé yo, y vas a poder tener más la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, aunque estés muy ocupado en las tareas, yo creo que siempre va a haber tiempo. Eh, tienes mucha tarea, el fin de semana quieres ir con tus amigos, ponte a hacer toda la tarea un viernes en la noche, un jueves en la noche y la acabas. Ya cumpliste con tus obligaciones y puedes divertirte. Y esto va para todos, o sea, divertirte, estar con tu novia, este, jugar videojuegos, qué sé yo. Realmente no hay pretexto para no cumplir con sus obligaciones. Este, pues nada, espero que les haya gustado Esta fue mi historia más o menos Y las ventajas y desventajas que le encontré A reprobar el año Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse En los comentarios pueden decirme lo que Opinan ustedes si es que ya reprobaron el año En la cajita de la descripción este, Están mis redes sociales Para que vayan a mandar un mensaje en Instagram En lo que sea este, Suscríbanse, es súper importante Y los veo la siguiente semana con un video nuevo Adiós